you're watching news statement television association with zing what would you like to speak about that how did it all happen like please for you um see the vibe and the tribe i mean these are the two things uh, just same as sabse zyada relate karta hu uh, i started off with uh, you know gali boy the gang the tribe and uh, that film kind of changed the whole vibe of the you know nation that time so uh, meri shuruaat thi and it's always going to be very close to me and um, and again relating to this uh, because it's the same uh, positivity it's youth it's energetic it's uh, um, young and uh, i think that's my audience you know uh, and i'm growing along with them and you know usually hota kya hai ki ऐसे कहते हैं कि यू नो जो यूथ हैं हमारे बिकॉज दे आर यू नो ऑलवेज इवॉल्विंग ऐसा लगता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था मैं सी कर रहा था और करना मुझे मतलब एक्टर बनना था तो ऐसे लगता था यार लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या चाहता हूँ क्योंकि जो आज की यंग जनरेशन है जो युवा पीढ़ी है दे नो वट दे डूइंग दे आर वेरी मच अवेयर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड यू नो द इन्फ्लक्स ऑफ डिफरेंट फिल्म म्यूजिक um you know uh, different kind of um, you know content which they are watching every day on, on the social media uh, so jo itna awareness hai uh, suddenly i think sometimes the generation which is elder to us they don't understand because har var ho kehte hain yaar hamare zamane mein ye nahi hua tha so they don't understand uh, you know that the youth uh, has a voice and the voice i think matches exactly with uh, uh, you know what zing stands for uh which is uh giving them a voice uh understanding uh, where they're coming from and uh, exactly delivering the kind of music the kind of content uh, which is fresh which is young which is a little you know um um well different you know um and path breaking in a way um k dramas you know aajkal parasite jab se oscar jeeti hai squid games you know aur itne sare shows hain um k drama बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं मेरा भाई है अठारह साल का ये ड्रामा देखता रहता है uh, मैं भी देखता हूँ बी टी एस सुनता हूँ सो so, uh, ये सारी चीज़ें आ रही हैं एंड द यूथ इज़ वेरी मच अवेयर सो आई थिंक दिस इज वॉट यू नो जिंग स्टैंड फॉर दैट नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द यूथ नॉट टेलिंग दैम कि कहाँ जाना है रैद दैन ओपनिंग द होल वर्ल्ड दिस पिटारा ऑफ न्यू आइडियाज न्यू एनर्जी एंड हैविंग यू नो पुटिंग दैट लिटल जिंग इन दू कहाँ छुप के बैठे हो सामने एकदम यूजली सामने बैठो एकदम अचानक कैसे रिवील आया तुम्हारा नो आई हैव अ क्वेश्चन सो यू नो इन द लास्ट यू सेड दैट व्हेन यू वर यंग एंड यू वांटेड एंड ही आल्सो शेयर्ड अ स्टोरी ऑफ केएल राहुल आई फील अ मोस्ट यंगस्टर्स हैव दैट स्टोरी वेयर दे आर जज्ड ऑफन फॉर मेकिंग अ चॉइस बिकॉज़ इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पे आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर रिलेटिव्स फील दैट दे कैन मेक दोस चॉइसेस फॉर अस वेरी सेल्डम डू यू हैव पेरेंट्स रेयरली to support your dreams and passion because it doesn't align with the societal norms i think yours uh, your parents have always been supportive um today mujhe sirf janna hai ki kabhi aisa hua hai ki jab aapke mummy papa ne aapke dreams ko support kiya uh, aur aapke relatives ne unko judge kiya because that has happened to a lot of people including me so i want to know if that has happened to your parents and to you uh thank you ye to hamesha aise deep questions puchte ho aur main chala jata hu flashback mein uh i think india as a country is a very um, um, you know um, emotionally uh, connected in a way jitni bhi families hain dur ki relatives hain abhi abhi nuclear families banne lagi hain lekin jo joint family aur jo jo culture hai wo abhi bhi hai so i think wo judgment kahin na kahin comes from care even the relatives who are judging you ki yaar matlab kuch ladke ka hona chahiye life mein you know uh, that that thing always comes from care and from uh, from a part where they don't um, you know they're not comfortable if you grow out of their that community or that culture but sometimes uh, you know as individuals you have to understand that you have to care for yourself care for your dreams uh, care for your choices as well and that's the conflict we are facing i think as we are growing up in this country uh, and obviously because of this there's so much awareness now even they are getting to understand you know that uh, it's okay if my boy choose, chooses a dream you know and uh, wishes to follow it um dheere dheere ho raha hai but it's obviously going to take a lot of time and gradually it will 
you know, we will reach a point where nobody will care, which is which is also again sad, which is you know America, where people don't care what you're doing. You know, यहाँ पे प्यार सी आता है, लेकिन वो restrictive, you know, everything has a disadvantage and advantage. Well, yes, my parents have been judged by you know for letting me do what I wanted to do in life, and judgment coming in प्यार के packet में कि यार अपने बेटे को कुछ करवा लो नहीं तो क्या करेगा देखो उसका बेटा ये कर रहा है तुम्हारा बेटा थोड़ा कुछ अलग रास्ते पे निकल गया देखो कहीं हमारा ना हो जाए लाइफ में तो ये सारी चीजें आती थी तो माय पेरेंट्स ऑलवेज वर यू नो दे शुड लिसन टू देम बिकॉज़ दे आल्सो हैव टू बी पार्ट ऑफ़ द कम्युनिटी सो यू कांट टेल देम यू कांट एक्सप्लेन इट टू देम एवर द ओनली वे यू कैन डू इट इज़ बाय योर एक्शंस सो इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक माय पेरेंट्स यू नो प्राउड क्योंकि कल तक जो सिखा रहे थे अगर तुमने करके दिखा दिया तो कल तुमसे सीखेंगे इट्स इट्स अ सिंपल थिंग सो उनको बता नहीं सकते उनके साथ आप झगड़ा नहीं कर सकते कि नहीं आपको क्या पता मेरा बेटा वहाँ पे सुन के हमेशा पापा कहते थे हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हैं मैं समझाता हूँ उसको नहीं नहीं वो कुछ ऐसा नहीं लग रहा वो तो ऐसे ही मतलब ट्राई कर रहा है चीज़ें उसको करना तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है तो वो चुप हो जाते थे वो भी खुश मम्मी पापा भी खुश हो पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि जिस मीडिया जिस फील्ड में तुम जा रहे हो मीडिया उसमें कभी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने की मैं कुछ कर रहा हूँ अगर कुछ हुआ तो पता चल जाएगा और नहीं हुआ तो ऐसे ही रहते हैं चुपचाप तो ऐसा हमने कुछ फिगर आउट किया था कि वो भी खुश रहे हम भी खुश रहे और अचानक जब गली बॉय आई इन इनफैक्ट इनसाइड एज के बाद तक पेरेंट्स ने नहीं बताया था कि वो एक्टिंग करने वाला है उनका तो नहीं वैसे ही चलते चलते ऑडिशन पहुंच गया सिलेक्ट हो गया तो उसने ऐसे कर दिया दे तो दे तो रहा ऐसे ही फाइनल लेकिन जब गली बॉय आई उसके बाद जब फोन आए कि अरे ये तो पता नहीं है तो बहुत अच्छा है तो तब डैड ने बताया कि हाँ तो क्या आप उस ये नहीं करना चाहिए उसको तो तो बहुत अच्छा कर रहा है तो फिर ना हाँ शायद नहीं करेगा पता नहीं ये भी अभी भी उसके हाथ में तो डैड ऑलवेज मेंटेन्स इट एंड आई थिंक ही टेक्स लाइक वो थोड़ी किचाई भी ले रहे थे मैसेज उस तरह से पर सेंसिटिवली डील करना चाहिए बिकॉज़ ऐसा नहीं कि मेरे रिलेटिव्स करते हैं वो मुझे उनका अपना एंगल है वो भी प्यार मोहब्बत से बोल रहे हैं तुम्हारे दादा पर दादा को देखा हुआ है तुम्हारे चाचा को देखा हुआ है तो वो कैर से आते हैं कि यार ये 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 परिवार का कुल दीपक है इसका कुछ होना चाहिए तो एक थोड़ा नाम रहे समाज में तो ये जो समाज वाली फीलिंग है यू नो That's what it is, and आगे चल के ये शायद नहीं fade हो जाएगी। जब कोई पूछेगा भी नहीं किसी से कि यार पता भी नहीं होगा तुम्हारी बुआ जा रही हैं बुआ की बेटी तो related हो ये भी नहीं पता होगा। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है लेकिन वो भी दुखद है। So I like the care, but you have to show it by actions. Hi Shadan, this is Devan Sangani from Damkam Media. Yes, sir. Uh, Siddharth, uh, this, uh, your career started by chance, very boy, and you have achieved the stardom till date. Now you are in a position to uh, endorse the brand whichever you want to. What was that one elementary thing about Zing which made you be the face of Zing? Well, it's the sound of Zing, there's a Zing sensation, the energy कहीं ना कहीं फील होती है एक तो वो है दूसरी बात ये है कि आई थिंक ये काफ़ी यंग है जो यूथ है जो मेरी ऑडियंस है जिन्होंने मुझे जो मेरे फैंस हैं वो सारे यंग अठारह से कुछ पच्चीस तीस साल के लोग हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं जो फ्रेश म्यूज़िक सुनते हैं तो मेरी ऑडियंस वहाँ थी इस ब्रांड के पास और मैं कहीं और था तो मुझे लगा यार मुझे जल्द से जल्द भाग के इस ब्रांड के पास आना है और इसे एंडोस करना है क्योंकि मेरी जो वाइफ है जो मैं जिस तरह से हूँ मतलब कि थोड़ा लाइफ में यू नो थोड़ा कूल रहना चाहिए थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए कुछ नई नई चीज़ें कुछ नए नए म्यूज़िक कुछ नई नई फिल्में कुछ कुछ नया करना लाइफ में तो आई थिंक दैट्स व्हाट इनोवेशन एंड यू नो उसके साथ एक कूल फैक्टर जो है वो है सिंह और इसी वजह से मुझे था कि मुझे इसका यू नो आपको भी पार्ट ऑफ इट so since you vibe with the youngsters, so there will be any inputs from your end for any future programs coming on Zing, or you will be part of it also in future. I mean uh, inputs to uh, Abhi Filal uh, as a Kushani, I think because they have the best music, uh, they have the best K dramas are hain, calling kafi jo youngsters hain wo dekh rahe hain aaj kal. So pata nahi ko abhi matlab Korean industry mein chance mile na mile mujhe. लेकिन मेरे गाने आते रहेंगे ऐसे ऐसे ऐसी चीजें करूँगा ऐसी फिल्में करूँगा 
कि जो गाने यहाँ पे आए और जो यूथ से कनेक्ट हो जाए यूथ सेंसेशन लेटेस्ट सो आई यू ऑल सेट टू डी थ्रोन वरुण थवल सही सही बोलना मतलब उसके बहुत यूथ फैंस हैं यू नहीं नहीं मतलब ऐसा नहीं है मैम मैं खुद उनका फैन कॉलेज में था तो स्टूडेंट ऑफ दियर आई थी और मैं खुद उनका फैन हूँ ऐसा कोई डी थ्रोन नहीं है उनके फैंस भी हैं और उनके कुछ फैंस हमारे फैंस भी हैं तो वाटर चलते रहना चाहिए आई थिंक फैंस का यहाँ से वहाँ क्योंकि सब सबकी फिल्में पसंद होनी चाहिए आजकल तो पूरा ही खुलिया पिटा रहा तो पता नहीं कौन किसका फैन है कौन कहाँ जा रहा है कौन कैसे सब लोग सारी फिल्में देख रहे हैं काफ़ी वाइड हो गया है एक तरह से तो यहाँ पे आई थिंक लड़ाई फैंस की नहीं है यहाँ पे लड़ाई कॉन्टेंट की है यहाँ पे लड़ाई एज एम एज एन ऑडियंस जैसे कि आपने कहा कि पुराने गाने भी आते हैं सॉरी मैम मैं मैंने मिस कर दिया वो क्योंकि मैं पुराने गाने भी सुनता हूँ मम्मी पापा मुझे सुनते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई फोकस पॉइंट है यू नो कि यूथ इनका है आई थिंक अब जो भी फिल्में बन रही हैं जो कह रहे हैं पैन इंडिया ये सबके लिए बननी चाहिए और तभी आई थिंक हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कब तक अपने आप में ही हम लड़ते रहेंगे अभी हॉस्कर भी जाना है कोरियन फिल्में पहुंच गई हैं वहाँ पे हम अपने में ही हैं कि तुम्हारा ये हमारा ये तो फैंस का भी वही है मैम आई थिंक आई थिंक जो भी जिसके भी फैंस हो गए डिजर्व द बेस्ट चाहे वो मेरे हों चाहे बड़ों के वो काफ़ी ज़्यादा हैं दे जस्ट डिजर्व द बेस्ट कॉन्टेंट एंड आई डोंट थिंक अब फैंस भी वो रह गए हैं अब आप हमारे जो मेरे मम्मी पापा कहते हैं और आप जानती होंगी उस जमाने के जो स्टार्स हो फैंस मतलब चाहे कैसी भी फिल्म हो वो जाते थे वो फिल्में देखते थे वो एक लॉयल्टी थी आई थिंक वो लॉयल्टी फैक्टर एनी में मिसिंग है बिकॉज अब बिकॉज अब स्टार्स के फैंस नहीं है अब कॉन्टेंट के फैंस हैं अगर आप मुझे इंटरटेन कर रहे हो तो मैं आपका फैन हूँ नहीं तो फिर यहाँ पे वो नहीं है तो इस वजह से हम पे ज़्यादा प्रेशर है एक्टर्स क्रिएटर्स पे ज़्यादा प्रेशर है कि अच्छा कंटेंट बनाए क्योंकि शायद हमें वो लिबर्टी नहीं है जो हमारे से पहले शाहरुख सर चाहे अमिताभ सर आमिर सर सलमान खान के अभी भी उतने लॉयल फैंस हैं तो हमारे फैंस तो जो भी है हमको बस बचाने बांटने नहीं तो ये कहना चाहूँगा आप कह रहे थे कि ऑस्कर्स भी जाना है कल हमारी वार्तालाप हुई करण जौहर से तो कह रहे थे कि अब कुछ पैन इंडिया और कुछ नहीं है या इंडियंस and uh, rrr and all these films have proved you know uh, that we are done very well now we don't need to go to festivals we don't need to go to hospitals we ourselves are self uh, this thing you know kya kehna chahiye ji main validation ki baat nahi kar raha hu main wahan ja ke aisa koi validation nahi main kya chahta hu ki jo log yahan pe jo filme pasand karte hain main chahta hu ki wo wo filme wahan bhi dikhai jaye taki ek हम भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में नॉट फॉर वैलिडेशन जस्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि हमारा भी एक आर्ट है जो सौ साल से चला आ रहा है तो मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो उस स्टेज पर जाएं और लोग तालियां बजाएं हमारे कल्चर को देख के हमारे आर्ट को देख के रात दिन वैलिडेशन वैलिडेशन की तो बात ही नहीं हमने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं हमारी इंडस्ट्री में मुगल आजम से लेकर लगान हो गई और बहुत सारी फिल्में हैं आर 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 है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कम है किसी भी फिल्म से बट uh, uh, मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी इसकी रीच वाइड हो तो हमारा कल्चर वहाँ तक पहुँचे और लोग uh, वहाँ बैठे और उस उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें क्योंकि कि हमारे इमोशंस जिस तरह से हम दिखाते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं ड्राई uh, नहीं होते मुझे लगता है वहाँ के इमोशंस काफ़ी ड्राई होते हैं यहाँ थोड़ा एक कुछ रस होता है वो रस मैं चाहता हूँ कि दुनिया में फैले और uh, uh, so it's not coming from a place of validation it's just coming from a place of uh, you know that i'm proud that you know, we are a part of this uh, you know country and cinema chahe jahan se bhi aaye ho uh hi sidan sir hello hi sidesh hi sidesh sir uh, i wanted to ask sir i am over sir sir ye hai aapke bade ho aise uh okay so i am sure sir uh, you are a uh, regular consumer of consumer of zinc content which are initial days the kuch mein se hum bhi dekhte hain aap bhi dekhte ho to uh, 2000s ka zamana aur abhi zinc bahut sare like zinc has so many interesting shows uh, sir mentioned 
So, uh, yeah, what, <laughs> yeah. so now uh, since you are uh, associated with Zing, so uh, how do you see the evolution uh, of Zing from earlier days? Uh, I I think Zing आपको वही कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है जो सबसे फ्रेश है जो सबसे नया है और पिछले दस पंद्रह सालों में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं म्यूज़िक में भी रैप आ गया और म्यूज़िक काफ़ी चेंज हुआ है कहते हैं कि मतलब पहले लिरिक्स के मतलब हुआ करते थे अब लिरिक्स के मतलब नहीं होते हैं तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन हैं अलग अलग टाइप की म्यूज़िक हैं अलग अलग टाइप के शोज हैं के ड्रामाज भी आ गए हैं उनके अलग यू नो फैन फॉलोइंग है उनकी उनके अलग यू नो कंटेंट है तो हम मुझे लगता है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं हर तरीके से और जो भी एवोल्यूशन में जो सबसे क्या बोलते हैं जो सबसे कूल चीज़ें होती हैं जो सबसे फ्रेश चीज़ें होती हैं आई थिंक पिक्स इट अपन यू नो शो और एम्पलीफाइज है और वो यूथ तक पहुंचती हैं और फिर ऑब्वियसली टेस्ट उस हिसाब से और बढ़ता रहता है और चेंज होता रहता है बट एवोल्यूशन तो हर चीज़ में है यार आर्ट फॉर्म है तो वो एक तरीके से नहीं रह सकता यहाँ पे नए गाने भी दिखाए जाते हैं पुराने भी दिखाए जाते हैं तो सारे मतलब एक मिश्रण है एक तरह से सब गुड मिक्स ऑफ द न्यू जेन एंड यू नो द ओल्डर बुक्स Uh, which is kind of fresh, so it has an audience for everything. Uh, but ultimately platform है तो जो भी आप देखोगे वो सबसे relevant चीज़ें होंगी filtered चीज़ें होंगी और कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद इतनी famous नहीं है लेकिन यू नो सिंह आपके पास लाता है के ड्रामाज इतने सारे मैंने सुने भी नहीं हैं बहुत सारे नाम लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो आ रहे हैं और काफ़ी फैन फॉलोइंग है वहाँ पर लोगों की Uh, so I'm glad that Zing is doing this and bringing the best fresh uh, content across. Sir, we have to find out where these are. It's very important, very important. The yeah. relationship which is being grind with the Zing. Siddhant, you are a very good rapper as such. Have you thought about some words regarding Zing? How can you rap the Zing? Zing word in the your rap uh, this format. Sir, I'm a rapper. No, I'm not. I'm a rapper. No, I'm not. But I'm, I'm thank you so much that you thought that I am because I had given you that advice. And I, but you were very convincing, very convincing. Yes, sir. I am not a serial killer or a cheater. But I am not a cheater. But rap, I mean, I have done that at that time. But it is a skill that we acquire. We have different skills. I believe that I am the same thing that I am the same thing that I am the same. ठीक से करता हूँ तो जिंग को लेके आप रैप मतलब अच्छा पता नहीं मतलब मैं कुछ फ्री फ्लो कुछ बना सकता हूँ ये टू द यूथ जो भी जिंग देखता है जो भी जिंग फॉलो करता है उनके लिए तू अपना नाम बढ़ा कर काम बढ़ा कर उठ खड़ा चल चल दे रहेगा क्या भाग दौड़ कर गिरेगा तो नीचे समा� तेरे अंदर कोशिश तो कर निकलेंगे पर निकलेंगे पर सो वो that was amazing come on everybody let's give a big hand amazing ये सारी युवा बड़ी के लिए जो जिसको लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है लेकिन जिंग है उनके लिए सो जिंग 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 जैक